Hi friends, welcome to Craft Wonders. This is fabric painting lesson 5. If you have a lesson 1, 2, 3, 4, you can see the lesson 5. This is lesson 5. This is the lesson 5. This is the lesson 5. Shading. Shading is easy to learn. We have to learn how to do shading. We have to learn shading. We have to learn shading. We have to learn shading. We have to shading. We have to learn 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 if you are watching this, you can skip it. You can try 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 it. You Shading is done in the same way. If you have a technique, you can use the same thing. If you have a simple shading, you can use the same thing. If you have a simple shading, you can I will show We will do this simple shading. We will attach the shading to the ring. 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 We will attach the shading I will use the same thing as 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 the same the bullet at the end. If you have a little bit of a little
ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിടുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ലീഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ലീഫും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ലീഫിന് ചെയ്യാം ഒന്നിലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ല നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഫ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലീഫാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലീഫ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഈ ലീഫ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചറിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് യെല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ യെല്ലോ കൊടുത്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിധം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലീഫിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്
ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എല്ലാ ലീഫിനും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കരുത് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യരുത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീഷർട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രേസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഞാൻ എന്നും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കടലോ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ കൈ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് കുറേ പിക്ചേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുറേ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ലെസൺ വണ്ണിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് അതിനൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു ഫയലിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അത് എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പിക്ചർ വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട് ലൈനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫയലിലാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും നമ്മൾ വരച്ച് പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം